హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ వెంకటేశ్వర రెడ్డి మరి ఈ వీడియోలో డిఎస్సి ప్రిపేర్ అయినటువంటి అభ్యర్థులను బేస్ చేసుకొని ఏపీ ఆర్ టిఎస్ ఇద్దరికి యూజ్ అవుతుంది మరి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ లో జరిగినటువంటి టెట్కమ్ టిఆర్టీ లో మ్యాథ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ సో మ్యాథ్స్ ఇచ్చినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఈ వీడియోలో క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాను ఫ్రెండ్స్ ఎస్పెషల్లీ ఈ వీడియో యొక్క మెయిన్ కంటెంట్ ఏంటి అంటే ప్రాబ్లం ఇచ్చిన వెంటనే ఐ మీన్ ప్రాబ్లం చూడగానే మనం విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో ఏ విధంగా ఆన్సర్స్ చేయాలి సో మీరు చాలా వరకు మ్యాథ్స్ బట్టి కొడుతూ ఉంటారు అలా కాదు ఒక అవగాహనతో చదివితే ఐ మీన్ అర్థం చేసుకుని చదివితే అర్థం చేసుకుని ప్రాక్టీస్ చేస్తే మ్యాథ్స్ అనేది చాలా 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 ఈజీ మరి ఈ వీడియో మీరు చివరి వరకు చూస్తే మ్యాథ్స్ అంటే ఎంత ఈజీనా అనేటువంటి ఒక నమ్మకం అయితే మీకు హండ్రెడ్ అయితే కలుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఒక చిన్న విషయము ఎస్ఈటి ప్రిపేర్ అయినటువంటి అభ్యర్థులను బేస్ చేసుకొని ఏపీ ఎస్ఈటి ప్రిపేర్ అయినటువంటి అభ్యర్థులను బేస్ చేసుకొని మనము కంప్లీట్ క్లాసెస్ తో పాటు ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నాము కంప్లీట్ క్లాసెస్ ఉంటాయి ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి ఈ రోజు నుంచి బ్యాచెస్ స్టార్ట్ చేసాము ట్వంటీ థర్డ్ ఆగస్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ చాలా బ్యాచెస్ జరుగుతున్నాయి కొత్త బ్యాచ్ మరో కొత్త బ్యాచ్ ఈ రోజు స్టార్ట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది అంటే వీడియో ఈ రోజు అప్లోడ్ చేసాం కాబట్టి ఈ రోజు అని డేట్ మెన్షన్ చేశాను ఇన్ కేసు మీరు వీడియో తర్వాత చూసినా కానీ ఆ రోజు కూడా కంపల్సరీ గా కొత్త బ్యాచ్ అయితే ఉంటుంది మీరు ఎప్పుడు వీడియో వాచ్ చేస్తున్నా నాకు కాల్ ఆ మెసేజ్ చేయగలరు జాయిన్ కావాలి అనుకుంటే మరి ఈ రోజు స్టార్ట్ చేసినటువంటి బ్యాచ్ జాయిన్ కావాలి అనుకుంటే కంప్లీట్ క్లాసెస్ తో పాటు ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ ఎస్సిటి కి సంబంధించినటువంటి కంప్లీట్ ప్యాకేజ్ కేవలము ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కి మాత్రమే ఇచ్చాము మీరు ఫ్రీ టైమ్ లో ఎప్పుడైనా క్లాస్ వినొచ్చు మీరు ఫ్రీ టైమ్ లో ఎప్పుడైనా ఎగ్జామ్స్ రాసుకోవచ్చు ఈ అవకాశాన్ని మిస్ చేసుకోవద్దు విల్లింగ్ ఉన్న వారు ఇప్పుడే నా నెంబర్ కి కాల్ ఆర్ మెసేజ్ చేయగలరు నా నెంబర్ సేవ్ చేసుకోండి ఎయిట్ త్రీ ఫోర్ వన్ నైన్ ఫోర్ నైన్ టూ సెవెన్ టూ ఫోన్ పే ఆర్ గూగుల్ పే నెంబర్ సేమ్ నెంబర్ విల్లింగ్ ఉన్న వారు ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫోన్ పే ఆర్ గూగుల్ పే చేసి నా వాట్సాప్ నెంబర్ కూడా సేమ్ నా వాట్సాప్ నెంబర్ కి స్క్రీన్ షాట్ మీ పేరు మీ జిల్లా పంపిస్తే ఈ రోజు స్టార్ట్ చేసినటువంటి బ్యాచ్ లో యాక్టివేట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరి ఆలస్యం అయితే చేయవద్దు ఇంకా ఇప్పుడు మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వీడియోకి వచ్చిన లైక్ ఇవ్వండి మన ఎంబీఆర్ ఫ్రీ వాట్సాప్ గ్రూప్ జాయిన్ కావాలి అనుకుంటే ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్ లో ఫ్రీ వాట్సాప్ గ్రూప్ లింక్ ఇచ్చాను జాయిన్ కాగలరు ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరి లేట్ చేయకుండా టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్ లో ఇచ్చినటువంటి మ్యాథ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎంతో చూద్దాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ అందరు వచ్చేస్తే రెండు సంఖ్యల నిష్పత్తి టూ ఇస్ టు త్రీ అందులో ప్రతి సంఖ్యకు ఐదు కలుపుగా నిష్పత్తి ఫైవ్ ఇస్ టు సెవెన్ గా మారిన ఆ సంఖ్యలు అని ఇచ్చాడు అండ్ ఇక్కడ టూ నెంబర్స్ యొక్క రేషియో టూ ఇస్ టు త్రీ ఇచ్చాడు ఈచ్ నెంబర్ కి ఫైవ్ యాడ్ చేస్తున్నా అలా ఫైవ్ యాడ్ చేయగా రేషియో ఏ విధంగా చేంజ్ అయింది అంటే ఫైవ్ ఇస్ టు సెవెన్ గా చేంజ్ అయింది అయితే ఆ నెంబర్స్ ఏంటి అని అడిగాడు సో ఫస్ట్ ఇలాంటి కాన్సెప్ట్ ను బేస్ చేసుకొని ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో డిఫరెంట్ టైప్స్ తో క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు ఫస్ట్ ఆ క్వశ్చన్ మోడల్స్ చూద్దాం ఫస్ట్ రెండు సంఖ్యలు నిష్పత్తి చేసి అందులో లవానికి ఐదు కలపగా అంటే సపరేట్ సపరేట్ గా లవానికి హారానికి అంటే న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ ఇలా పర్టికులర్ గా న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ మెన్షన్ చేసి తర్వాత ఆ రేషియో విధంగా చేంజ్ అయినప్పుడు ఆ సంఖ్యలు ఏంటి అని అడగచ్చు లేదా ప్రతి సంఖ్యకు ఐదు కలపగా రేషియో విధంగా చేంజ్ అవుతుంది అప్పుడు ఆ రెండు సంఖ్యల్లో చిన్న సంఖ్య ఏంటి అడగచ్చు లేదా పెద్ద సంఖ్య ఏంటి అడగచ్చు ఆ రెండు సంఖ్యల మొత్తం ఎంత ఆ రెండు సంఖ్యల భేదం ఎంత ఆ రెండు సంఖ్యల రుత్క్రమాల మొత్తం ఎంత సో క్వశ్చన్ ఏ విధంగా అయినా అడగచ్చు సో ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ బేస్ చేసుకొని ఫస్ట్ క్వశ్చన్ టు ఆన్సర్ చూద్దాము తర్వాత మీకు మెథడ్ కూడా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తా సో ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఇచ్చినప్పుడు సో దీనికి వితౌట్ యూజింగ్ పెన్ అండ్ పేపర్ డైరెక్ట్ గా మీరు ఆన్సర్ చెప్పే విషయం ఏంటి ట్వంటీ థర్టీ ఆ మీరు ఆన్సర్ ముందే చూసి ఇంటర్లే అందుకే డైరెక్ట్ ట్వంటీ థర్టీ అంటున్నారని చెప్పచ్చు సో చిన్న లాజిక్ ఏంటి అంటే రెండు సంఖ్యల నిష్పత్తి టూ ఇస్ టు త్రీ అని ఇచ్చాడు అంటే ఈ రెండు సంఖ్యల యొక్క నిష్పత్తి మనకి ఏ విధంగా ఉండాలి టూ ఇస్ టు త్రీ ఉండాలి ఫిఫ్టీన్ టూ సార్ థర్టీ ఫిఫ్టీన్ త్రీ సార్ ఫార్టీ ఫైవ్ టూ ఇస్ టు త్రీ నెక్స్ట్ ట్వల్ టూ సార్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వల్ త్రీ సార్ థర్టీ సిక్స్ ఎస్ టూ ఇస్ టు త్రీ టెన్ టూ సార్ ట్వంటీ టెన్ త్రీ సార్ థర్టీ టూ ఇస్ టు త్రీ నైన్ ట
32 23 32 మనం రేషియో సింప్లిఫై చేసాం అనుకోండి 5:2 సగం వస్తుందా రాదు అంటే మనకు ఆ రెండు కండిషన్స్ సాటిస్ఫై ఆప్షన్ ఏంటంటే ఆప్షన్ సి సో హియర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ సి అంటే దీనికి పెన్ ను పేపర్ యూస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా లేదు అంటే ఫస్ట్ ఆ రెండు 2:3 నిస్పత్తులు ఏవైనా లేవు అనుకోండి దాన్ని ఎలిమినేట్ చేయండి ప్రతి దానికి 5 యాడ్ చేయండి సింప్లిఫై చేస్తే 5:7 ఏదైతే వస్తుందో అదే కరెక్ట్ సింపుల్ మెథడ్ ఇదే మనకు ప్రాసెస్ ద్వారా కావాలి అనుకోండి ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ద్వారా చూద్దాం రెండు సంఖ్యలు ఏ నిస్పత్తిలో ఉన్నాయి 2:3 అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా 2:3 లని కాదు ఆ రేషియోలో ఉన్నాయి అంటున్నాం కాబట్టి ఎగ్జాక్ట్ కాదు కాబట్టి దీనికి x అనేటువంటి ఒక కాన్స్టెంట్ నంబర్ ని మల్టిప్లై చేస్తున్నాం అంటే ఏదైనా ఒక రేషియోకి ఒక కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ని మల్టిప్లై చేసినా డివైడ్ చేసినా దాని వాల్యూ లో చేంజ్ అయితే ఉండదు ఇప్పుడు ఆ 2 నంబర్స్ ఏ విధంగా చేంజ్ అయినాయి 2x ఒకటి 3x ఒకటి 2x ఒకటి 3x ఒకటి ప్రతి సంఖ్యకు ఐదు కలపగా ప్రతి దానికి ఏం చేశాను ఐదు కలిపాను దట్ ఈస్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ అంటే ప్రతి నెంబర్ ఏం చేశాను ఫైవ్ యాడ్ చేశాను ఇలా ఫైవ్ యాడ్ చేయగా ఈ రెండు నెంబర్స్ యొక్క రేషియో ఏ విధంగా చేంజ్ అయింది అంటే ఫైవ్ ఇస్ టు సెవెన్ గా చేంజ్ అయింది రేషియో ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫ్రాక్షన్ ఫామ్ దట్ ఈస్ ఎక్స్ ఇస్ టు వై అంటే మనము ఫ్రాక్షన్ ఫామ్ ఏం రాయొచ్చు ఎక్స్ బై వై గా రాయొచ్చు అంటే రేషియో అంటేనే మనకు ఫ్రాక్షన్ భిన్నం రూపంలో వ్యక్తపరచవచ్చు ఇప్పుడు ఈ రెండింటి యొక్క రేషియో టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ బై త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ అంటే ఈ రేషియో రేషియో అంటే ఫ్రాక్షన్ ఫామ్ కదా ఈ రేషియో ఏ విధంగా చేంజ్ అయింది ఫైవ్ ఇస్ టు సెవెన్ దట్ ఈస్ ఫైవ్ బై సెవెన్ సో క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ సెవెన్ టూ సా ఫోర్టీన్ ఎక్స్ ప్లస్ సెవెన్ ఫైవ్ సా థర్టీ ఫైవ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ త్రీ సా ఫిఫ్టీన్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ ఫైవ్ సా ట్వంటీ ఫైవ్ హియర్ ఫిఫ్టీన్ గ్రేటర్ కాబట్టి ఫోర్టీన్ ఎక్స్ ఈ సైడ్ తెచ్చాం అనుకోండి అంటే వేరేబుల్ సో సైడ్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ సో సైడ్ తెస్తే ఫిఫ్టీన్ ఎక్స్ ఇది చూస్తే మైనస్ కాబట్టి ఫిఫ్టీన్ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్టీన్ ఎక్స్ దట్ ఈస్ ఎక్స్ ఈ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ సైడ్ తీసుకొచ్చాం అనుకోండి మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ దట్ ఈస్ టెన్ హియర్ ఎక్స్ ఇస్ ఇక్వల్ టెన్ టెన్ ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి ఆ సంఖ్యలు ఆ సంఖ్యలు ఏంటి టూ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ కదా బట్ ఎక్స్ ఎంత టెన్ కాబట్టి టూ టెన్ సా ట్వంటీ త్రీ ఎక్స్ ఎక్స్ వాల్యూ టెన్ కాబట్టి త్రీ టెన్ సా థర్టీ హియర్ the correct answer is 20 30 option c is the correct answer process without using pen and paper mind calculation next question pokadu moodu guddlu 16 rupayalu cheppula koni konni guddlanu koni vaatini vaatini 5 guddlu 36 cheppuna ammaga 168 rupayalu laabam pondadu athadu konina guddla sankhya enta so it's a critical question ante meeku concept కాన్సెప్ట్ ద్వారా అయితే చాలా లెంతి ప్రాసెస్ మెథడ్ ద్వారా కొంచెం మనము మైండ్ క్యాలిక్యులేషన్ అప్లై చేసాము అనుకోండి విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో చెప్పేయచ్చు సో దీన్ని మనం క్వశ్చన్ పరంగా చెప్పాలి అనుకుంటే మూడు గుడ్లు ఇక్కడ ఐదు గుడ్లు ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ ఎస్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ తో వైస్ హెల్త్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ నైన్టీ వితౌట్ యూజింగ్ పెన్ అండ్ పేపర్ జస్ట్ కాన్సెప్ట్ ద్వారా చెప్పేశాను మరి ఎలా చెప్పావు ఆ కాన్సెప్ట్ ద్వారా అంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమని ఇచ్చాడు మూడు గుడ్లు త్రీ ఎన్ని రూపాయలు కొన్నాడు కాస్ ప్రైస్ పరంగా సిక్స్టీన్ రూపీస్ అంటే మూడు గుడ్లు కలిసి పదహారు రూపాయలు అలా ఎన్ని గుడ్లు కొన్నాడు మనకు తెలియదు నెక్స్ట్ ఎన్ని అమ్ముతున్నాడు ఐదు గుడ్లు ఎన్ని రూపాయలకు అమ్ముతున్నాడు ముప్పై ఆరు రూపాయలు చొప్పున అమ్ముతున్నాడు ఓకేనా ఎన్ని కొన్నాడో తెలియదు బట్ మూడు గుడ్లు మాత్రం పదహారు రూపాయలు కొన్నాడు ఎన్ని కొన్నాడో తెలియదు బట్ అమ్మేటప్పుడు ఐదు గుడ్లు కలిపి ముప్పై ఆరు రూపాయలకు అమ్ముతున్నాడు సో ఖచ్చితంగా తనకు లాభమే వచ్చింటుంది బట్ ఆ లాభం ఎంత వచ్చింది అంటే నూట రూపాయలు లాభం వచ్చింది అలా నూట అరవై ఎనిమిది రూపాయలు లాభం పొందితే ఐ మీన్ ప్రాఫిట్ గెయిన్ పొందితే తను ఎన్ని గుడ్లు కొన్నాడు తను కొన్నటువంటి గుడ్ల సంఖ్య ఎంత అంటే ఎన్ని అయితే కొన్నాడు అన్ని గుడ్లు అమ్ముకుంటాడు సో పది గుడ్లు కొన్నాడు అనుకోండి పది గుడ్లు అమ్ముకుంటాడు ఇరవై గుడ్లు కొన్నాడు అనుకోండి ఇరవై గుడ్లు అమ్ముకుంటాడు సో కొన్న అదే ఐ మీన్ ఎన్ని అయితే గుడ్లు కొన్నాడు నెంబర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎన్ని అయితే కాస్ట్ ప్రైజ్ ఉంటుందో అంటే ఎన్ని అయితే కొన్నాడు నెంబర్ ఆఫ్ ఎక్స్ అమ్మే కూడా సేమ్ ఉంటాయి అంటే ఇక్కడ గుడ్ల సంఖ్యలు మనకి హాఫ్లు సగాలు అవి ఉండవు కాబట్టి ఇక్కడ సింపుల్ లాజిక్ ఏంటి అంటే మూడు గుడ్లు కొన్న పరంగా ఇచ్చాడు ఐదు గుడ్లు అమ్మిన పరంగా ఇచ్చాడు కాబట్టి త్రీ కి ఫైవ్ కు ఎల్సిఎం ఎంత త్రీ కి ఫైవ్ కి ఎల్సిఎం కసాగ్ ఎంత ఫిఫ్టీన్ సో ఆన్సర్ ఖచ్చితంగా
సమ్టైమ్స్ ఈ క్రింది వాణిలో పదహైదు చే నిశేషంగా భావించబడే సంఖ్య ఏంటి అడుగుతాడు సో ఏదైనా ఒక సంఖ్య పదహైదు చే భావించబడాలి అంటే ఆ సంఖ్య మూడుతో పోవాలి ఐదుతో పోవాలి మూడైతే పదహైదు ఐదుతో పోవాలి అనుకోండి యూనిట్ ప్లేస్ లో ఏమండాలి కంపల్సరీగా జీరో కానీ ఫైవ్ కానీ త్రీ తో డివిజిబుల్ కావాలి అనుకోండి ఆ నెంబర్ లో ఉండేటువంటి డిజిట్స్ అన్ని యాడ్ చేయగా వచ్చేటువంటి రిజల్ట్ త్రీ తో డివిజిబుల్ అయితే చాలు అవి మీకు స్పష్టంగా వీడియోస్ చెప్పాను ఇక్కడ మనకు ఇది ప్రాసెస్ ద్వారా విత్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ చెప్పాను మరి దీన్ని మీరు నైన్టీ అన్నారు కరెక్ట్ దీన్ని ఏమైనా ప్రూఫ్ చెప్పగలవా అంటే చెప్పేసి చూడండి ఇక్కడ మనకు నైన్టీ గుడ్ అంటే నైన్టీ ఎక్స్ అంటున్నాము త్రీకి ఎంత మల్టీప్లై చేస్తే నైన్టీ వస్తుంది త్రీకి ఎంత మల్టీప్లై చేస్తే థర్టీ ఓకేనా త్రీకి ఎంత మల్టీప్లై చేస్తే థర్టీ అంటే త్రీ థర్టీ సార్ నైన్టీ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ ఎంత పదహారు రూపాయలకు ఉన్నాడు అప్పుడు ఇంటూ థర్టీ చేసాం కాబట్టి ఇంటూ థర్టీ చేసాం అనుకోండి పదహారు మూళ్ళు నలభై ఎనిమిది అంటే మూడు గుడ్లు పదహారు రూపాయల చొప్పున కొంటే తొంభై గుడ్లు ఎంత కొని ఉంటాడు అంటే నాలుగు వందల ఎనభై రూపాయలకు కొన్నాడు ఎందుకంటే ఇంటూ థర్టీ చేసాం కాబట్టి నెక్స్ట్ ఎందుకు థర్టీ చేశాను నైన్టీ రావాలి కాబట్టి నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఇంటూ నైన్టీ రావాలంటే ఎంత ఫిఫ్టీన్ సారీ సిక్స్టీన్ పదహారు ఐదు ఎనభై సో మనకు కావాల్సింది నైన్టీ కదా పద్దెనిమిది ఐదు తొంభై పద్దెనిమిది మల్టిప్లై చేయాలి పద్దెనిమిది ఐదు తొంభై సరిపోయింది ఎక్స్ సంఖ్య మరి ఐదు గుడ్లు ఎంత కమ్మాడు ముప్పై ఆరు సో దీనికి ఎయిటీన్ కాబట్టి దీనికి కూడా ఏం మల్టిప్లై చేయాలి ఎయిటీన్ తోనే మల్టిప్లై చేయాలి ఓకేనా ఇప్పుడు చూడండి ఎయిట్ సిక్స్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఫోర్ ఎయిట్ త్రీ సార్ ట్వంటీ ఫోర్ ఒక ఫోర్ ట్వంటీ ఎయిట్ వన్ థర్టీ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ ఎయిట్ ఫోర్ వన్ సిక్స్ అంటే ఇక్కడ నైన్టీ ఎక్స్ ఎంత కమ్మాడు అంటే సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఎయిట్ కమ్మాడు సో కొన్నదేమో నాలుగు వందల ఎనభైకి అమ్మిందేమో ఆరు వందల నలభై ఎనిమిదికి అంటే ఎంత ఎక్కువ కమ్ముకున్నాడు డిఫరెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి డిఫరెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఎంత ఎయిట్ సిక్స్ వన్ ఎంత వస్తుంది వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ అంటే నూట అరవై ఎనిమిది రూపాయలు లాభం పొందాడు క్వశ్చన్ లో కూడా ఏమి ఇచ్చాడు నూట అరవై ఎనిమిది రూపాయలు లాభం పొందాడు అని ఇచ్చాడు కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈ విధంగా మనము అంటే ఇదంతా అవసరం లేదు మీకు ప్రూఫ్ అర్థం కావాలని చెప్పాను సింపుల్ గా వీటిని ఎల్సిఎం క్యాలిక్యులేట్ చేసి అంటే ఆ ఎల్సి ఇది ఎందుకు చెప్పాను అంటే ఎల్సిఎం క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు ఫిఫ్టీన్ యొక్క మల్టిపుల్ ఇన్ కేస్ ఆప్షన్స్ లో రెండు ఉన్నాయి అనుకోండి అప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం ఫాస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ లో ఇది చెక్ చేసుకోవాలి కాబట్టి చెప్తున్నా మరి ఇదే క్వశ్చన్ మెథడ్ ద్వారా ఈ విధంగా చేయాలి ఇప్పుడు మీకు ఇందో చెప్పాను త్రీ ఫైవ్ సార్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ యొక్క మల్టిపుల్ ఆన్సర్ ఇన్ కేస్ రెండు ఆప్షన్స్ అనుకోండి వాటిని ఈ విధంగా చెక్ చేయాలి కూడా చెప్పాను ఇది కొంచెం కాన్సెప్ట్ ద్వారా వెళ్ళాలి అనుకుంటే ఎలా ఐ మీన్ మెథడ్ ద్వారా వెళ్ళాలి అనుకుంటే ఎలా అంటే మూడు గుడ్లు మూడు గుడ్లు ఎన్ని రూపాయలు కొన్నాడు పదహారు రూపాయలు కొన్నాడు ఓకేనా కొని ఎన్ని గుడ్లు ఐదు గుడ్లు ఎన్ని రూపాయలకు అమ్ముకున్నాడు ముప్పై ఆరు రూపాయలకు అమ్ముకున్నాడు ఓకేనా అమ్మగా ఇది కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక గుడ్డు పరంగా క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం అంటే ఒక గుడ్డు ఎంత కొన్నాడో కనుక్కుందాము ఒక గుడ్డు ఎంత అమ్ముకున్నాడో కనుక్కుందాం ఫస్ట్ కొన్నదాని పరంగా ఒక గుడ్డు ఒక గుడ్డు ఎంత కొన్నాడు ఈ త్రీ వచ్చింది అనుకోండి సిక్స్టీన్ బై త్రీ రూపీస్ అంతే కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెండు గుడ్లు పది రూపాయలు అనుకోండి రెండు గుడ్లు పది రూపాయలు అనుకోండి ఒక గుడ్ ఎంత ఐదు రూపాయలు ఎలా చెప్పగలిగాము టెన్ బయట వస్తుంది కాబట్టి మూడు గుడ్లు పదహైదు రూపాయలు అనుకోండి ఒక గుడ్ ఎంత మూడు గుడ్లు పదహైదు అయితే ఒక గుడ్ ఎంత ఐదు రూపాయలు ఎలా చెప్పగలిగాము ఈ త్రీ వస్తే బై త్రీ అవుతుంది కాబట్టి త్రీ వన్ సార్ త్రీ ఫైవ్ సార్ అంటే ఒక గుడ్డు ఎంత కొన్నాడు సిక్స్టీన్ బై త్రీ రూపీస్ అదే అమ్మిన వేళ పరంగా ఒక గుడ్డు ఎంత కమ్ముకున్నాడు థర్టీ సిక్స్ ఈ ఫైవ్ ఇట్ వస్తే బై ఫైవ్ అంటే థర్టీ సిక్స్ బై ఫైవ్ రూపీస్ అంటే లాభం వచ్చింది అంటున్నాడు కాబట్టి లాభము అంటేనే మనకు ఫార్ములా ఏంటి అమ్మిన వెల మైనస్ కొన్న వెల సో ప్రాఫిట్ అంటేనే మనకు ఫార్ములా ఏంటి సెల్లింగ్ ప్రైస్ మైనస్ కాస్ట్ ప్రైస్ సో అమ్మిన వెల ఎంత కమ్ముకున్నాడు థర్టీ సిక్స్ బై ఫైవ్ మైనస్ కొన్నది ఎంతకి సిక్స్టీన్ బై త్రీ మొత్తం ఎన్ని గుడ్లు తెలియదు సో మనం ఇక్కడ ఒక గుడ్డు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం బట్ మనకు కనుక్కోవాల్సింది గుడ్ల సంఖ్య ఎంతనో తెలియదు కాబట్టి ఆ మొత్తం గుడ్ల సంఖ్య నేను ఏమనుకుంటున్నా ఎక్స్ అనుకుంటున్నా ఇలా చేయగా అమ్మిన వెల మైనస్ కొన్న వెల దేన్ని బేస్ చేసుకుని మొత్తం గుడ్లను బేస్ చేసుకుని కాబట్టి అమ్మిన వెల మైనస్ కొన్న వెల అంటేనే లాభము సెల్లింగ్ ప్రైస్ మైనస్ కాస్ట్ ప్రైస్ అంటేనే ప్రాఫిట
15 రావాలి అంటే దీనికి ఎంత మల్టిప్లై చేయాలి 5 డినామినేటర్ లో 3 మల్టిప్లై చేశాను కాబట్టి న్యూమరేటర్ లో కూడా 3 ఎందుకంటే వాల్యూ చేంజ్ కావకూడదు కాబట్టి డినామినేటర్ లో 5 మల్టిప్లై చేశాను కాబట్టి న్యూమరేటర్ లో కూడా 5 36 3 సా 180 16 5 సా 80 సేమ్ మెథడ్ x 168 180 minus 80 that is 28 28 by 15x is equal to 168. मरे कावाच इन x का बट्टी, x is equal to 168 into, इट 28 by 15 इसे रुच्छिन दन कोड़ी, fraction form इसे रुच्छिन दन कोड़ी, numerator denominator ले मोता ही, interchange होता ही, here 26 1 सा, 26 6 सा, 15 6 सा, 90. यहां दोस्तों का सर्च चुद्धम, 6 ते 8 तो ना, 8 तो, 26 8 से इन्दन, ये निर्देश में तो लड़ाफे ना लगो, उसके साथ कैलकुलेट चाहते हैं, six जा, six ओ के साथ चूसते हैं, yes, fifteen six जा, ninety सारी पेंडी तो था, पता है दार लो तंबाई, सारी पेंडी, अंडे twenty eight one जा, twenty eight six जा, one sixty eight, ये निर्देश में लड़ाफे ये निर्देश में ना लगो ये निर्देश में तुम दी, ये निर्देश में लो आरे लो पन्ने लो कनालो पता हाँ सरपे इन्दी twenty eight one सा twenty eight six सा fifteen six सा ninety x इज़ इक्वल लंता ninety अंडा गुड़ला संख्या अंतांते ninety इधे मेथड द्वारा मरमो चिपेचु